আসসালামু আলাইকুম সাথে আসি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আমরা আজকে গণিতের একটা চমৎকার বিষয় শিখতে চলেছি আমি একটা অঙ্ক লিখেছি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকাল টু নাইন টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু থ্রি এই অঙ্কটি আমি প্রতিস্থাপন অপনয়ন বা যুগুণন তিন পদ্ধতিতেই সমাধান করে দেখাবো এবং এই অঙ্কটি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে কিভাবে সমাধান করা যায় অর্থাৎ ক্যালকুলেটারে এই সহকগুলো ইনপুট করে কিভাবে মুহূর্তের ভিতরে আনসার আনা যায় সেটাও দেখাবো তো ভিডিওটি একটু লেন্থে হবে আশা করি ধৈর্য সহকারে দেখবেন তাহলে প্রতিস্থাপন অপনয়ন বল যুগুণন একটা অঙ্ক তিন পদ্ধতিতে করতে আর সমস্যা হবে না অর্থাৎ এই নিয়মগুলো এমন একবার করে প্রত্যেকটা নিয়ম অন্তত জানা থাকলে বাকিগুলো আর সমস্যা হয় না তো আমরা শুরু করি যে অঙ্কটি দেওয়া আছে এই অঙ্কের আমরা এটা নাম্বার দিই এটা সমীকরণ নম্বর এক এটাই দিই সমীকরণ নম্বর দুই আচ্ছা তো প্রতিস্থাপন আমরা একটু এইটা একটু দেখি স্থাপন মানে কি স্থাপন মানে হচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্থাপন করা তো প্রতিস্থাপন মানে হচ্ছে এক জায়গার মান আর এক জায়গায় গিয়ে বসাই দেওয়া তো আমরা এক জায়গার মান আর এক জায়গায় গিয়ে বসাই দেবো কোন মান কোন জায়গায় দিয়ে বসাবো আমরা যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা চলকের মান আগে বের করে নেব প্রতিস্থাপনের রুলস এটাই তো আমরা দুই থেকে নেই যে দুই নম্বর হতে পাই এখানে লিখব সমীকরণ দুই হতে পাই সমীকরণ দুই হতে পাই আচ্ছা এখন এই যে সমীকরণটা দুই আমরা আগে লিখে দুই থেকে কি পাবো দুই থেকে মূলত যে কোনো একটা চলকের মান আমরা নির্ণয় করব হয় এক্স এর মান নির্ণয় করব না হলে ওয়াই এর মান নির্ণয় করব তো আমরা এখান থেকে ওয়াই এর মানটা নির্ণয় করি তাহলে ওয়াই এর মান নির্ণয় করার জন্য আমরা এখানে লিখব টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি আগে সমীকরণটা লিখেছি এখন আমরা এই সমীকরণটা থেকে ওয়াই এর মান নির্ণয় করব যেহেতু ওয়াই আগে মাইনাস আছে আমরা ঝামেলায় যাব না সব সময়ের জন্য একটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল করেন আমরা ঝামেলায় যাব না যার কারণে এই ওয়াইটা এই সাইডে দিয়ে দেবো তাহলে ওয়াইয়ের আগের মাইনাসটা আমার স্কিপ হয়ে গেল প্লাস হয়ে যাবে তো এটা লিখব টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়াই আমরা ঝামেলায় গেলাম না এখন এখান থেকে ওয়াইয়ের মান আমরা এটা পক্ষান্তর করে দিলাম তাহলে কি হয় টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস থ্রি এর নাম্বার দিয়ে দেবো আমরা তিন নম্বর সমীকরণ আচ্ছা এখন দেখেন এই যে প্রতিস্থাপন কথাটার অর্থ যেটা প্রতিস্থাপন অর্থ একটার মান আরেকটায় বসাবো এই যে তিন নম্বরে ওয়াইয়ের মানটা পেলাম না এই তিন নম্বর সমীকরণের ওয়াইয়ের মানটা একে বসাবো এখন কথা হচ্ছে দুইয়ে বসালে কি হবে আমরা কিন্তু এই ওয়াইয়ের মানটা দুই থেকে পেয়েছে এখন আপনি দুইয়ে যদি ওয়াইয়ের মানটা বসাই দেন তাহলে এই সমীকরণের মান জিরো হয়ে যাবে কারণ এই টু এক্স মাইনাস থ্রি এখানে বসাইলে এটা কেটে গিয়ে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে কাজেই এই যে মানটা আমরা যে সমীকরণ থেকে পেয়েছি সেই সমীকরণে কোনো অবস্থাতেই বসাবো না এখন তাহলে ওয়াইয়ের মানটা আমরা এক নম্বরে বসাই তো লিখবো ওয়াই এর মান এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে এক নম্বর সমীকরণটা আমার এখানে কি ছিল এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আছে টু ইন্টু ওয়াইয়ের মানটা বসাবো ওয়াইটা কি ছিল ওয়াইয়ের মান পেয়েছি আমরা টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা ইকাল টু নাইন এই যে ওয়াইয়ের মান টু এক্স মাইনাস থ্রি পেয়েছি আচ্ছা তাহলে এটা কি হবে এক্স প্লাস দুই আর দুই হয় ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু নাইন এটা যদি সমাধান করি তাহলে ফোর এক্স আর এক্স মিলে হয় ফাইভ এক্স আর এই ছয়টা এবারে দিয়ে দিলে হয় নাইন প্লাস সিক্স তাহলে এটা কত হয় এটা হয় ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফিফটিন তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু এটা আসে থ্রি আচ্ছা এটা কিন্তু আমার এক্স এর মান বের হলো এখন আমাদের ওয়াই এর মানও কিন্তু বের করতে হবে এখন এক্স এর মানটা আমরা এই তিন নম্বর সমীকরণে বসাইলে আমরা কিন্তু ওয়াইয়ের মান পাবো তো আমরা এখানে লিখি এক্স এর মান তিন নম্বর সমীকরণে বসাই এক্স এর মানটা তিন নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে তিন নম্বর সমীকরণ ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা এক্সের মান বসাবো টু ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে তিন দুন ছয় বিয়োগ তিন তাহলে কত হল তিন এখন আমরা যেহেতু সমাধান নির্ণয় করতেছি তাহলে সমাধান নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে এভাবে লিখতে হয় এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এর মানও থ্রি ওয়াইয়ের মানও থ্রি তাহলে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধানটা এমন এখন আমরা এইটা অপনয়ন পদ্ধতিতে করে দেখব যা আসলে আমার সমাধান তিন তিন আসে কি না তো আমরা এখন অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব অপনয়ন পদ্ধতির নিয়ম হলো যে আমাদেরকে 
আগে যেমন প্রতিস্থাপনে একটা মান আর একটা বসিয়েছি অপনয়নের নিয়ম হলো যে কোনো একটা চলক ভ্যানিশ করে দিতে হবে অর্থাৎ ওয়াই এক্স বাদ দিতে হবে না হলে ওয়াই বাদ দিতে হবে তো আমরা এটাকে সমীকরণ নম্বর এক দেব এটাকে সমীকরণ নম্বর দুই দেব এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো একটা চলক দুই নম্বর এটা যে কোনো একটা চলক আমাদের এখান থেকে ভ্যানিশ করতে হবে এখন ভ্যানিশ করতে গেলে এখানে কিন্তু কোনো কিছু কাটতেছে না তাহলে কাটার ক্ষেত্রে আমরা গুণ করতে পারবো যখন গুণ করব তখন অবশ্যই অবশ্যই আমি এটাকে যদি এক দ্বারা তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে একে তিন দ্বারা গুণ করবো একেও তিন দ্বারা গুণ করবো একেও তিন দ্বারা গুণ করতে হবে শুধুমাত্র একটা যে চলক থাকবে সেই চলককে গুণ করলে হবে না এখন কত দিয়ে গুণ করব সেটা ডিপেন্ড করবে আমার এই সহগের ওপরে এখন আমি যদি এক্স কাটতে চাই তাহলে কিন্তু এক নম্বর সমীকরণকে আমি দুই দ্বারা গুণ করে এক থেকে দুই বিয়োগ করলেই এক্স কেটে যাচ্ছে আমি যদি ওয়াই কাটতে চাই তাহলে এখানে দুই আসে আমি যদি এখানে দুই আনতে পারি তাহলে কিন্তু ওয়াইটা দুই এখানে দুই এনে এক আর দুই যোগ করলে কিন্তু এই মাইনাস ওয়াই আর প্লাস ওয়াই কেটে কেটে যাবে যে কোনো একটা জিনিস আমরা করতে পারি আমরা এক্সও কাটতে পারি ওয়াইও কাটতে পারি এখন কথা হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমরা যদি দুই নম্বরকে দুই দ্বারা গুণ করে এক আর দুই যোগ করি তাহলে এই প্লাস টু ওয়াই আর এই মাইনাস টু ওয়াই তাহলে কিন্তু খুব সহজেই ওয়াইটা কেটে যাচ্ছে আমাদের মাইনাসের ঝামেলা থাকতেছে না আর বিয়োগ করলে অবশ্য অবশ্যই কিন্তু আমাদের চিহ্নেস চেঞ্জ করতে হয় তো আমরা সেই ঝামেলায় না গিয়ে যত সম্ভব চেষ্টা করব মাইনাসের ঝামেলা স্কিপ করার মাইনাসের ঝামেলা আপনি যত বেশি স্কিপ করতে পারবেন তত আপনার পক্ষে অঙ্কটার উত্তর অধিকতর সঠিক হওয়ার জন্য আপনার অন্তরায় থাকবে তো আমরা লিখি এইখানে যে এক নম্বরকে কিছু করা লাগতেছে না তাহলে কিছু যদি নাও করা লাগে তাহলে এক নম্বরকে এক দ্বারা গুণ করবো যদি কিছু না করা লাগে তো লিখে দেবো এটা যে এক নম্বরকে যখন এক লিখব তখন লিখে দেব এক দ্বারা এবং দুই নম্বরকে দুই দ্বারা গুণ করে এক ও দুই যোগ করি যদি বিয়োগ করতাম তাহলে লিখতাম এককে এক দ্বারা দুইকে দুই দ্বারা বিয়োগ করে এক থেকে দুই বিয়োগ করি তখন থেকে কতটা লিখতাম আচ্ছা তাহলে আমার প্রথম সমীকরণ যেটা ছিল যদি এক দ্বারা গুণ করি তাহলে সমীকরণের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা থেকে যাবে একে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে টু এক্স আর টু এক্স হয় ফোর এক্স এটা হয় মাইনাস টু ওয়াই এটা হয় তিন দুনো ছয় কী বলেছে যখন গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করেছি সেহেতু শুধুমাত্র আমরা এই দুইকে এই টু ওয়াই ওয়াইয়ের সঙ্গে দুই গুণ করব না এক্সের সঙ্গে দুই গুণ হবে আবার এখানে যে আমার কনস্ট্যান্ট টার্ম ছিল তার সঙ্গে দুই গুণ হবে আচ্ছা এখন এইটা আমরা যদি সমাধান করি তাহলে এই টু ওয়াই টু ওয়াইটা কেটে যায় ফোর এক্স আর এক্স হয় ফাইভ এক্স আর নয় আর ছয় হলো পনেরো তাহলে বা এক্স ইকুয়াল টু এটা হয় পনেরো বাই পাস অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্সের মান কিন্তু থ্রি চলে আসছে আচ্ছা এখন এই এক্সের মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দিলেই হবে এক্সের মান আমরা এক নম্বরে বসাই এক নম্বর সমীকরণে বসাই এক্সের মানটা যদি এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে এক্সের মান হচ্ছে থ্রি প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করবো টু ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন মাইনাস থ্রি তাহলে টু ওয়াই আমরা আগে বা দিয়ে দিই টু ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াইয়ের মান থ্রি হলো তাহলে সমাধান কী হলো সমাধান এক্স কমা ওয়াইও কিন্তু আমার থ্রি কমা থ্রি আসতেছে এখানেও কিন্তু আমরা থ্রি কমা থ্রি চলে আসতেছে আচ্ছা এটা অপনয়ন পদ্ধতি গেল এখন আমরা বলেছিলাম তিনটা পদ্ধতিতে আমরা দেখাবো তাহলে বাদ থাকে বজ্রগণন বা আলগণন দুটো পদ্ধতির মূলত একই জিনিস বজ্রগণন বা আলগণন এইটা আমরা অঙ্ক কিন্তু একই দেওয়া আছে এখন আমরা এটা করব বজ্রগণন বা আলগণন এখন কথা হচ্ছে বজ্রগণন বা আলগণন করতে হলে একটা বিশেষ উপায় আছে আমাদের সাজানোর একটা বিষয় আছে এই যেভাবে আছে এভাবে সাজানো যাবে না সমানের বাম সাইডে সবগুলো কনস্ট্যান্ট টার্মটা সমানের বাম সাইডে আনতে হবে অর্থাৎ এইটাকে এমনভাবে সাজাইতে হবে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এটা সমীকরণ নম্বর এক এবং এইটাকে লিখতে হবে টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটা সমীকরণ নম্বর দুই কি বলেছে যখন আমরা বজ্রগুণন বা আলগুণন করব তখন কনস্ট্যান্ট টার্মটা ডান সাইডে রাখা যাবে না সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটা অবশ্যই অবশ্যই বাম সাইডে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা এখানে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটা বাম সাইডে নিয়ে এসেছি এখন এই সমীকরণ যখন করব তখন আমরা লিখব যে এক ও দুই নম্বর সমীকরণ থেকে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে পাই এক 
ও দুই হতে বজ্র গুণন পদ্ধতিতে পাই এখন দুই হতে বজ্র গুণন পদ্ধতিতে পাই এখন বজ্র গুণন পদ্ধতি যখন করব তখন প্রথমত এক্স নেব এক্স নিয়ে ডাক দেব একটা আচ্ছা তারপরে ওয়াই নেব একটা দাগ দেব এবং শেষে কনস্ট্যান্টাম জন্য ওয়ান নেব দাগ দেব কথা হচ্ছে এগুলো কী নিলাম যখন আমরা এক্স নিয়ে কাজ করব তখন এক্সের টার্মটা আমরা আঙুল দিয়ে ঢেকে রাখবো এটা আমাদের অপশনের বাইরে থাকবে তাহলে এইটা যদি ঢেকে রাখে তাহলে আমার গুণ হবে সবসময় এই সোজা ভিতরে চিহ্ন বিয়োগ এই সোজা তাহলে এখানে গুণ করবো হচ্ছে সহগ আর সহগ ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন এক্সের টার্মটা নেবো তখন হাত দিয়ে ঢেকে রাখবো এখানে আছে দুই এখানে আছে মাইনাস তিন তাহলে মাইনাস সিক্স এটা হয় কিন্তু আমার মাইনাস ছয় এখন ভিতরে চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস এটা কিন্তু ভিতরে চিহ্ন মাইনাস এখন এইখানে আছে মাইনাস এখানে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু প্লাস হয় আমার সূত্রের মাইনাস ছিল সেই সেই প্লাসে মাইনাসে আবার মাইনাস থেকে যায় আর নয় আর এখানে এক্সে ওয়াইয়ের টার্ম আছে ওয়াইয়ের সহগ আছে এক আছে তাহলে এখানে নয় আমরা আবার বলি যখন এক্স নেব তখন এক্সের টার্মটা বাদ দেব এক্সের টার্ম বাদ দিয়ে এখানে ওয়াইয়ের সহগ আছে দুই এখানে কনস্ট্যান্ট টার্মের সহ কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে মাইনাস তিন তাহলে মাইনাস ছয় হয় আর এখানে নয়ের সঙ্গে এক গুণ করলে নয় হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর সূত্রের মাইনাসে মাইনাস থেকে যায় এখন যখন ওয়াই করব তখন এইটা ঢেকে রাখবো এবং তখন আগে যেমন এইটা এটা গুণ করেছি প্রথমে আর এখন ঠিক উল্টোটা গুণ করব তাহলে এখানে নয় দুনো মাইনাস আঠেরো হবে মাইনাস আঠেরো আর এখানে মাইনাস তিনের সঙ্গে এক গুণ করলে হয় মাইনাস তিন আর যেহেতু সূত্রের মাইনাস ছিল মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে এটা হবে প্লাস থ্রি এটা গেল ওয়াইয়ের জন্য এবার যখন আমি কনস্ট্যান্ট টার্ম নেব এখানে কিন্তু এক্স হয়ে গেল এখন যখন কনস্ট্যান্ট টার্ম নেব এখানে কিন্তু কিছু নাই আর ওয়ান আসে ওয়ান নেব ওয়ান যখন নেব ঠিক প্রথমে এক্সের যখন নিছিলাম গুণ করেছিলাম সেভাবে করব এক্সের সহগ কিন্তু এখানে ওয়ান আসে কিছু নাই মানে এক্সের সহগ ওয়ান আসে তো ওয়ানের সাথে ওয়াইয়ের সহগ কিছু নাই মানে ওয়ান আসে এ গুণ করলে হয় কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর সূত্রের মাইনাস আর টু টু হচ্ছে ফোর আচ্ছা এটা যদি আমরা আর একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে এক্স বাই এটা হয় মাইনাস নয় ছয় পনেরো এটা হয় ওয়াই বাই মাইনাস পনেরো এটা হয় ওয়ান বাই মাইনাস ফাইভ এখন এখন দিয়ে আমরা একবার এইটার সঙ্গে এইটা নেব আর একবার এইটার সাথে এটা নেব তাহলে এক্স বাই মাইনাস ফিফটিন সমান ওয়ান বাই মাইনাস ফাইভ এবার যদি আমরা একবারে গুণ করে দেই মাইনাস স্কিপ করে তাহলে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফিফটিন তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি একইভাবে আমরা যখন এইটা এটা নেব এখানে আবার লিখব আবার আবার ওয়াই বাই মাইনাস ফিফটিন সমান ওয়ান বাই মাইনাস ফাইভ একইভাবে মাইনাস স্কিপ করে দেব তাহলে ফাইভ ওয়াই সমান ফিফটিন অতএব ওয়াই সমান থ্রি এইখানে কিন্তু আমরা এক্স এবং ওয়াই দুইটারই মান কিন্তু থ্রি কমা থ্রি পেসছে তাহলে বজ্রগণন অপনয়ন এবং প্রতিস্থাপন আমরা প্রথমত করেছিলাম প্রতিস্থাপন এখানে মান আসছিল আমার প্রতিস্থাপনের মান আসছিল থ্রি কমা থ্রি পরে করেছিলাম আমার অপনয়ন অপনয়নের মান আসছিল আমার থ্রি কমা থ্রি এবং সর্বশেষ আমরা এখানে করেছি আর গণন আর গুণনের মানটাও আমার থ্রি কমা থ্রি আসতেছে এখন কথা হচ্ছে আমি ভিডিও শুরুর প্রথমেই বলেছিলাম যে এই অঙ্কটি ক্যালকুলেটারেও করা যায় ক্যালকুলেটারে কিভাবে করা যায় সেটা মূলত দেখাবো তো এইটা ক্যালকুলেটারে কিভাবে করা যায় ক্যালকুলেটারে ইনপুট কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো অবশ্য ক্যালকুলেটারে ব্যবহার যে প্লে লিস্ট আছে সেই প্লে লিস্টে আরও ক্যালকুলেটারে অনেক ব্যবহার পাবেন তো সেইখানে এই ভিডিও সম্পর্কে রাগেও আলোচনা করেছি তবুও যেহেতু বলেছি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে নিয়ম দেখাবো এই জন্য দেখাচ্ছি তো ক্যালকুলেটারের নিয়ম যখন আমরা এইটা মান ইনপুট করব তখন মূলত ক্যালকুলেটারে এই অনুযায়ী মান আমরা ইনপুট করব অর্থাৎ সমানের ডান সাইডে রেখে এই মানটা কনস্ট্যান্ট টার্ম ইনপুট করতে হবে আর এখানে কিছু নাই বলতে এক্সের সহগ আছে ওয়ান এখানে আমরা কাজ করব সহগুলো নিয়ে এক্সের সহগ ওয়ান এখানে ওয়াইয়ের সহগ টু এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম হলো নাইন এখানে এক্সের সহগ টু এখানে ওয়াইয়ের সহ কিন্তু মাইনাস ওয়ান হবে কারণ আগে মাইনাস ছিল আর এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম হলো থ্রি তো ক্যালকুলেটারে করার জন্য ক্যালকুলেটারে কিছু ফাংশন আছে ক্যালকুলেটারটা খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু এর এগুলো করা যাবে না আচ্ছা তো আমি ক্যালকুলেটারের আমি একবার প্রথম থেকে সব জিনিসগুলো দেখা দিচ্ছি যাতে সুবিধা হয় প্রথমত আমরা ক্যালকুলেটারে এই মড অপশনে যাব মড অপশনে গিয়ে এইখান থেকে আমরা ইকুয়েশন সিলেক্ট করব ইকুয়েশন হলো অন সিলেক্ট করার পর এখানে লেখা আছে আননোনস আমরা যদি ডান সাইডে অ্যারো চাপি এখানে ডিগ্রি আছে তো এটা হচ্ছে পাওয়ারের বিষয়ে আমরা সেদিকে যাব না এই যে আননোনস আছে আননোনসের 
टू ते जाब टू ते चपले ये दुई राशि दुईटा हे समीकरण और तीन चपले तीन समीकरण जो हमारे दुई समीकरण आज दुई समीकरण ने क्ज करब यह टू चाप ए वन चाचे ए वन बोलते मूलत बोझा ये ये वन ये टू एट ए थ्री एट बी ओन बी टू बी थ्री अच्छा तो ए वाने जेहतु सहक इनपुट करब चिन्ह सह एखे वन छो यह वन दे समान चपल बी ओन चाचे एटा हे बी ओन अर्थात इन्हें टू समान चपल सी ओन चाचे ये कन्स्टान टर्म एट सी ओन मैंने नाइन चेपे हमें समान चपल ए टू चाचे ए टू मान हे एटा जे पर जो समीकरण आज तरह प्रथम जो पद्ट चिन्ह सह ये हे दुई दिए समान चपल तर बी टू क्यों एखे माइनस वन आज एखे हमें माइनस वन दिए समान चपल सी टू मान थ्री आसे थ्री चपल थ्री चेपे एबार आनसार चले आस जो समान चपल देखें एक्सर मान क्यों थ्री देखा तो एक्सर मान हमें क्योंकि अटोमेटिकली आगे ये एक्सर मान ये एक्सर मान थ्री पेल आर जो समान चाब ये समान चाब समान चपले वायर मान क्योंकि थ्री देखा वायर मान थ्री देखा तो हमें एक ही अंक अपनयन प्रतिस्थापन बर्जगणन आलगणन ए क्योंकुलेटर चार्ट पद्धत सहाजे अपनी शिखे गलन भिडियोटी प्रथम के आबो एक बार देखे आसान आशा करी यान और समस्या है ना क्योंकुलेटर शेखाल यह अनेक अंक अनेक समय जरा विशेषकर टीशन साथ संपृक्त आज अंक तैरी कर दीते हैं जे अंक बर अंक जो दिए दी तो स्टूडेंट प्रश्न करते तो बर अंक उठाई दिए तो अपनी एकूनिक हन एक टेक्निके अंक निजे तैरी करें उत्तर कम आसते परे क्योंकुलेटर सहाजे से हीगुलो निजे निजे करार चेषा करें तो अपनारों प्रैक्टिस हलो अपनारों अंक तैरी करार एक नतून प्रवणता तैरि हलो तो आशा करी भिडियो भाव लेगे जरा एख चल सबसक्राइब करें अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर तो आज के पर्यत पर नतून को भिडियो नतून ट्रिक्स नहीं देखा तो धन्यवाद सबा के